Shalom, shalom. Nedia Tanatalam Nagar Yashua Namudi Ejaman Yasukarsa Wouldn't make his son Chivodaka Pumiki Vandar Adekagi Parandar Our Kondavan the Vati Lame would make our Vaile and the Vantegle Porta de Adi Vierna de Devan Our Tamaha Undungura Adamadi Lay Ivai Asaka Mudiana Unmeaga Irde at the Lirica Vendivagar Manishanagi William Sayder Narkarile Toda kamera itu mudi marai. Yesu awin wain ale perapatu bandar bantegar. Ella me. Awal de tapan daddy. Awal rodiya. Bantegar. Oven room. Yoga nan pada ni ini erbatan ale le. Eni lamba irada ban. Yesu wa pesuerar. En bantegar le kai kolam atan. நீங்கள்கிறு உண்மைக்கு சாஞ்சு உடுக்க வந்து மனிஷர்கள் தொடந்து பொய்ய நம்பி பொய்யான போதனிகள் பிசாசின் போதனிகள் மனிஷன் உடைய பாரம்பரியுங்கள் வேலை எல்லாவச்சையும் நம்பிக்கொண்டு கரிச்சவர்கள் எனப்பட்ட கூட்டமும் யூதர்கள் எனப்பட்ட கூட்டம் அல்லிஸ் பெரும்பான்மையினார் இராமல் செலர் இன்று வரை வேது வாக்கியங்களிலே கூறப்படாத பொய்களை நம்பி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளும் இந்த செத்தபின் மோட்சம் என்கிற வஞ்சிப்பு இருக்கிறது அவர்களுக் கொள்ளும் இந்த மூன்றாமாலங்களுது இருக்கிறது சருபான்மையிருடுத்துலே ஆரம்பச்சலி கிரைக்கர்கள் மூலமாக பலைய மலங்கள் பலைய காலத்து மதங்களின் மூலமாக தெரியக தேவன் என்று அவர்கள் விசுவாசித்ததை Adan mula makan benda payah yang ni, okay? Mula ke nyabu Amerika beranam. This is Roman Trinity, Jupiter, Mars and Venus. Or something is Babylonian Trinity. Mula ke tadi, Semiramis, Nimrod. Dan tu tadi mana orang beranda beli am? Tadi mana orang beranda? Nimrod dan anda Surya mana kata kandu anda anda nak kali le Thamus, then what about Hinduism? There is Egyptian Trinity, Horus, Osiris, Isis, and then there is Hindu Trinity. Thamla kali kani kemaya lah anda ni. Ini kali ini terutam, ini kerisau kali ini terutam. This is not the Christian Trinity. Is not in the Bible. The word Trinity is not in the Bible. Uh, so, are you in the devil in your day, Magan? Yeshua the Rishaya, 
ரட்சிப்பின் மகத்தான திட்டம் நடைபெறுவதற்கு டாடியின் சித்தத்தை முழுவதுமாய் செய்யும்படி மனுஷனாய் பிறந்தார் அவர் பேசியது எல்லாமே உண்மை நான் உண்மையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி இருந்தும் உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு அவர் அதை பல இடங்களிலே கூறியிருக்கிறார் ஐ டெல் யூ த்ரூத் நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் பல பொய்யர்கள் இதற்கு முன் வந்தார்கள் கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் பொய்யான வழிகாட்டிகள் பொய்யான மெய்ப்பர்கள் அவர்களை குறித்து யோகநான் பத்தாம் அதிகாரத்திலே யேசுவா கூறியிருக்க எனக்கு முன் வந்தவர்கள் எல்லாரும் கள்ளர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் ஆயிருக்கிறார்கள் உண்மையின் வழியாக அவர்கள் உள்ளே போகவில்லை தேவனுடைய வார்த்தையின் வழியாக கேள்படிந்து அவர்கள் அவரது ஆடுகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை சோ அப்படியா சொன்னவர் நானே ஆடுகளுக்கு நலமைப்பன் என்று சொன்னார் ரெண்டு மேப்பர்கள் இல்லை ஒரே மேப்பன் நானே நலமைப்பன் அவருடைய ஆடுகள் அவர் வாசல் கூடாக உள்ளே போக வேண்டும் ஆடுகளுக்கு நானே வாசல் என்று சொன்னார் எவ்வளவு நான் பார்த்து ஏழு ஒன்பது இந்த உண்மையின் வாசலாலே போனவர்கள் உண்மையால் பிறந்தார்கள் மற்றவர்களால் அந்த வாசல் வழியாய் போகாமல் வேறு வழியாய் வந்தவர்கள் கிரைஸ்தவர்கள் எனப்பட்ட எவராய் இருந்தாலும் சரி ஊழியர்கள் கடவுளின் ஊழியர்கள் என்று சொன்னாலும் சரி யேஷ்பாவின் வார்த்தையின்படி அவர்கள் கள்ளர்கள் மதின் மேல் ஏறி கொதிச்சவர்கள் அதாவது பக்க வழியாய் வந்தவர்கள் வேறு வழியாய் வந்தவர்கள் யூதா அப்படி சொல்லி இருக்கிறான் பீட்டா அப்படி சொல்லி இருக்கிறான் சோ யேஷுவா பைலட்டுக்கு உண்மைக்கு சாட்சி கொடுக்க நான் வந்தேன் என்று சொன்னார் உண்மை உள்ளவன் அவனும் எனக்கு குரல் என் குரலுக்கு சபை கொடுக்கிறான் அதாவது என் வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறான் இவர்கள் தான் அவருடைய ஆடுகள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் மற்றவர்கள் முடிவு நாளிலே சீக்கிரம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் நான் உங்களை அறியன் என்று சொல்லும் அந்த கடைசி சூழ்நிலைக்கு வருவார்கள் அந்த நேரம் எரமிய அதிக தரிசியின் மூலமாக கூறப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேறும் நேரமாய் இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு அறுபடியும் முடிந்தது ராஜ்யத்தின் பிரவேசம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஜீவிக்கும் நேரத்திலே இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு அவசியம் இல்லாத ஒரு சொல் ஏனென்றால் அவரே உண்மை மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தலைவை சொன்னார் நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் யோகநான் புத்தகத்திலே த புக் ஆஃப் ஜான் மெய்யாங்கவே மெய்யாங்கவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரெண்டு தடவை 
அநேக இடங்களிலே உண்மையாகவே உண்மையாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவைகளை குறித்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் யோகநா புத்தகத்திலே நேற்றைக்கு விட்ட அந்த இடம் பைதவே அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத மனத்தியானத்தில் ஜெயிக்கிறோம் எந்த வேளையிலும் ஓட்டமானுடைய ராஜ்யமாய் இருந்து செயல்பட்ட டர்க்கி துருக்கி அதுவும் பிரான்ஸ் தேசமும் எந்த வேளையிலும் மோதலாம் பயங்கர பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரம் சைனா இன் இந்தியா அதே நேரம் இஸ்ரேல் அண்ட் இவ்ரான் யேசுவின் அவர் த மைடி ப்ராஃபிட் தேவனுடைய மகன் மட்டுமல்ல இட் வாஸ் அ ப்ராஃபிட் அவர் சொன்னார் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்தியையும் கேள்விப்படுவீர்கள் ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஜனம் ஜனம் என்று சொல்லப்பட்ட இடத்திலே கிரேக்க சொல் எத்னாஸ் மீனிங் பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் வித்தியாசமான பாஷைகளை பேசுக வித்தியாசமான ஜனங்கள் இனத்துக்கு விரோதமாக இனம் வலையர்கள் கருப்பர்கள் ஆங்காங்கே பல இடங்களிலே பூமி அதிர்ச்சி எழுப்படும் கொலை நோய்கள் பரவி கொண்டிருக்கும் இவை யாவையும் யேசுவா வரப்போகிற காரியங்களாக அறிவித்தார் வேதனைகளுக்கு இவை யாவும் ஆரம்பம் ஏறக்குறைய ஒரு வருட வருஷமாகிறது இந்த கொல நோய் எல்லா இடத்திலும் பரவ தொடங்கி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் மறித்து போனார்கள் மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையிலே தேசங்கள் தடுமாறுகிறது எவ்விதமான ஒரு அசைவு பூமியை அசைத்தேன் இப்பொழுது பூமியையும் வானங்களையும் சேர்த்து அசைப்பேன் அசைக்கப்படுவதெல்லாம் விழுந்துவோம் அசைக்கப்படாத அவரது நித்திய ராஜ்யம் மட்டும் நிலைத்திருக்கும் அதிலே பங்குள்ளவர்கள் அதை பிடித்திருக்கிறவர்கள் அதை எதிர்பார்த்திருக்கிறவர்கள் எவரையர் பன்னிரண்டு எச்சினியு பேர் மதில் மேல் பூன மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாலிபர்களும் தான் வயோதிபர் திருமணமாகாதவர்கள் ஆனவர்கள் தே ஹவ் நாட் மேக் அ குவாலிட்டி டிசிஷன் லைஃப் தங்களது வாழ்க்கையை குறித்து தரமான ஒரு தீர்மானம் எடுக்காதவர்களாக நான் எப்போதும் பாவிக்கிற சொல் ஒரு கிருதாவிலே ஜீவிச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் தேவனாலே அழைக்கப்படாத கள்ள ஊழியர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை வஞ்சித்து மேய்த்து இவர்களை கடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யேசுவாவின் காலத்திலே நடந்தது அதுக்கு முன்பு நடந்தது 
பயங்கரமாக அவருக்கு அடிந்து கொண்டது அதனாலே தான் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை மனுஷர்களின் போலையோ யாருடைய போலையோ அவர் விரும்பவில்லை காரியங்கள் நிறைவேறி கொண்டே இருக்கிறது கடைசியாக கொஞ்ச நாட்களுக்கு முதல்ல தேவன் அருவறுத்து தவிர்த்த பாலியல் உறவு ஆரம்பத்திலே ஆணும் பண்ணுமாக சேர்ந்து வாழ்ந்து அந்த அவருடைய தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற செய்த நேரத்திலே ஆரம்பத்திலே ஆணும் பண்ணுமாக சிரிசித்தார் இப்பொழுது பிசாசு அந்த ஒழுங்குகளை மாற்றி ஆணும் ஆணும் திருமணம் முடிக்கவும் பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் முடிக்கவும் பூமியிலே அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட கச்சோலிகர்கள் எனப்பட்ட ஒரு கூட்டம் அவர்களுடைய தலைவர் த போப் அவர் நாங்கள் மற்றவர்களை நேசிக்க தனி வேணும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்டதான பாலியல் உறவை அவர்களது பார்வையிலே திருமணம் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் த கேத்தலிக் சர்ச் அது எல்லாம் நியூஸ்லையும் இருக்குது has been accepted legalized uh, as normal marriage palanadugal idu yetukondathu like canada britain lots of uh, places australia new zealand அதை சொன்ன பின்பு நான் சொன்னேன் யேசுமா அவரது வரும் நாட்கள் எப்படி இருக்கு என்று சொல்லி அவர் பேசிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவர் சொன்னார் அவர் வரும் நாட்கள் நோவாவின் நாட்களை போலவும் லோச்சுவின் நாட்களை போலவும் இருக்கும் நோமாவின் நாட்களிலும் நோத்துவின் நாட்களிலும் வன்செயல்கள் பெருகி ஆண்புணர்ச்சி பெண்புணர்ச்சி இப்படியாக இந்த தேவன் அருவறுத்து மரண தண்டனை விதித்த இந்த பாவம் இளவியர் புத்தகத்திலே நீங்கள் வாசிக்கலாம் பெருகி உச்சகட்டத்துக்கு வந்திருக்கு இது வந்தால் இனிமேல் எதுவும் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை the next thing is the appearance of the coming of the master with the daddy daddy manum and the red of the varigile bhoomi ke vande erusalem ile rajyam nelai natapatte and then aayiram varshangalukku arasaatchi ange nadakkum sadharanamaga இந்த மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்கள் தொடர்ந்து பெருகி ஆறு கோடி ஐம்பது கோடியாக மாறும் என்று சொல்லி கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய பூமியின் ஜனத்தொகை யேசுபாவும் டரியும் ஆளுக செய்யும் நேரத்திலே ஏறுஷலாயும் இல்லை அந்த நேரத்திலே அது உயர்ந்த தேவனை கண்டுகொள்வார்கள் அதை யேசுவா சொன்னார் அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வார்த்தை இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை காண்பார்கள் நேற்றைய தினத்திலே 
யோகநான் புத்தகத்திலே ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலிலே தொடங்குகின்றான் இந்த வார்த்தை இன்னும் நிறைவுறவில்லை ஐந்து இருபத்தி நாலு என் செய்தியை கேட்டு அல்லது என் வார்த்தையை என் போதனையை என்னை அனுப்பினவரை அவரை அனுப்பினது யாஷ்வாவை அவரது டேடி அதை உயர்ந்த தேவன் அவரை விட வேறு ஒரு தேவன் இல்லை என் வார்த்தையை கேட்டு என்னை அனுப்பினவர் கேட்டு சொன்னால் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்படிவது மகாவாலை கேட்டுட்டு போறது இல்ல இந்த ரோட்டால ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் போற நேரம் ஆ என்னது அதை கையும் அந்த நுழம்பு பூஜ்ஜியம் சாதி என் மாத்தையை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு தொடர்ந்து விசுவாசிக்கிறவன் அவனுக்கு நித்திய வாழ்வு உண்டு அவன் ஆக்கியனை தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் அதாவது கடைசி நியாய தீர்ப்பிலே அவன் தேவனை விட்டு நித்தியமாய் பிரிக்கப்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி மரணம் அதுதான் எரிகட மரணத்தை விட்டு நீங்கி நீத்திய வாழ்வுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறான் இங்கே தொடர்ந்து விசுவாசிச்சு தொடர்ந்து கீழ்படிய வேண்டும் என்று உண்மையாகவே உண்மையாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் யாரும் வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் இதுவரையிலும் கிறிஸ்தவம் பலவித போதனைகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு பயங்கர விசுவாச துரோகம் நடந்து நைசியாவிலே என்னை தவிர வேறு ஒரு தேவன் உனக்கு இல்லாமல் போவதாக என்று முதலாவது கட்டளைகளை சொன்னதுக்கு பதிலாக மூன்று தவறுகளை ஏற்படுத்தி மகனையும் தேவனாக்கி அதி உயர்ந்த தேவன் அவருடைய தெய்வீக சுவாவத்தை அதையும் மகன் மகனின் சுவாவத்தையும் சுவாவம் டைட்டில் நேம் த ஃபாதர் இஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் த சன் இஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆனால் அதை மூன்றாவது ஒரு ஆளாக மாற்றினார்கள் தேவனுடைய சுபாவத்தை என் சரீரத்தை என்னை விட இன்னும் ஒரு ஆளாக மாற்றி என்ற பெயரை சொல்லி நம்ப டூ அப்படி செய்யலாமா அவர்கள் ஆவியா இருக்கிறார்கள் பரிசுத்த ஆவி ஒரே ஆவி ஓகே சோ அவருட சில இருந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்தவர் மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இருபத்தி ஐந்து மறித்தோர் தேவனுடைய குரலை கேட்கும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது அதை கேட்கிறவர்கள் ஜீவிப்பார்கள் என்று திரும்பவுமா மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்ப இந்த இருபத்தி நாலையும் பார்ப்போம் ஈஸி டு ரீட் வேர்ஷன் டேமல் நான் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு உண்மையாகவே கூறுகிறேன் நான் சொல்லுகிறதை எவன் கேட்டு அந்த நான் சொல்லுகிறதை அவன் கேட்டு அவர் கொண்டு வந்த வார்த்தை எல்லாம் அதி உயர்ந்த தேவனுடையது என்னை அனுப்பினவரை நம்புகிறவனோ அவனுக்கு நித்தியமான வாழ்வு உண்டு 
അവൻ ന്യായ തീർപ്പുക്ക് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റാൻ അവൻ ഏക്കനവേ മരണത്തെ വിട്ട് നീങ്ങി ജീവനെ പെറ്റവനാകറാൻ വെറി നൈസ് ഇരുപത്തി ഐന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണ്മയെ കൂറുകയും ഒരു മുഖ്യമാണ് വേളയിൽ വരും ഒരു മനസ്സിയാലും അവ്വേളയിൽ അന്ത നേരം ഏക്കനവേ ഇങ്ങേ ഇരിക്കരുത് ഓൾറെഡി കം ഏക്കനവേ വന്നിട്ടത് അവരുടെ കാലത്തിലേ വന്നിട്ടത് ഇപ്പോഴത് അന്ത അന്ത നേരം എക്സ്റ്റെൻഡ് പണ്ണപ്പെട്ട് തുടർന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് പാപത്തിൽ ഇറന്നവർകൾ അത് പറഞ്ഞിരുള്ള മരിച്ചവർകൾ ദേവനുടെയ മകനീൻ കുറലെ കേൾക്കുമുണ്ട് ഏളുമോ എന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കും ഇതില് പാപത്തിൽ ഇറന്നവർകൾ എന്ത് ഒരു മനുഷ്യനും യേശുവാവിൻ ഉള്ളെ പ്രസന്നം ഇല്ലാമൽ അവരുടെ ആവി ഇല്ലാതവൻ അവരുടെയവനല്ല അതാത് അവരുടെ ആടുകളിൽ ഒന്നല്ല അവൻ കറിസവനായി ഇരക്കലാം അവൻ ഊളിയക്കാരനായിട്ട് ഇരക്കലാം അവരുടെ പ്രസന്നം അവരുടെ ആവി അവർ ഇപ്പോഴത് ഉയർപ്പിക്കും ആവി അവർ ഉണ്മയിനാവി അന്ത് അവരുടെ പ്രസന്നമില്ലാതവൻ അവരുടെയവനല്ല വെളിയിലെ അവൻ ക്രിസ്ത്യൻ അവൻ ഊഴിയൻ ആനാൽ ഉള്ളെ അതി ഉയർന്ന ദേവ ദേവനിൻ മകനിൻ ആവി ഉള്ളെ ഇല്ല എട്ട് ഒമ്പത് റോമർ അവര് അവനെ എന്നുടെ ആടുണ്ട് ചൊല്ലമാട്ടാർ എപ്പടി ചൊല്ലുവാർ റിയൻ എനി വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ മെസ്സായ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഹിം അവർക്ക് ചന്തമാനവനാണ് മകനെ ഉടയവൻ ഡാഡിയെ ഉടയവൻ അതി ഉയർന്നതവനെ മകൻ ഇരിക്കുമിടത്തില് ഡാരിയും ഇരുപ്പാർ ബോത്ത് വിൽ ബി ടുഗദർ യു കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ദ മകനെ ഉടയവൻ ഡാരിയെ ഉടയവൻ ഡാരി ഇന്നും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാമല ഇരിക്കലാം ഏനണ്ടാൽ മകനക്ക് ഇന്നും ആകെ മുറ്റവുമാകെ ഇവർകൾ വിടുതലായി കീഴ്പ്പെടുകിറതില്ല ആയതിനാൽ മകൻ ഇന്നും അതി ഉയർന്ന ദേവൻ അവരുടെ ഡാഡിയെ അവരുടെ പിതാവെ വെളിപ്പെടുത്തവില്ലേ കീഴ്പ്പെടുകിറവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകിറാർ മറ്റു പടിയാണ് കൃഷിയനക്കല്ല ഒരു ചോദ്യക്ക് പോറവനക്കല്ല ഊളിയക്കാരനുണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് ജീവിക്കറവനക്കല്ല നോ കീഴ്പ്പടിക്കുന്നവരുകൾക്ക് ഉണ്മയ്ക്ക് കീഴ്പ്പടിക്കുന്നവരുകൾക്ക് ഹൃദയത്തിലെ ഉണ്മൈ വായിലെ ഉണ്മൈ എല്ലാ നേരത്തിലും ഉണ്മൈ ഏൻ ഉണ്മയാൽ പിറന്താർകൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഐന്നാമത് വാർത്തയില് പാവത്തിലേ ഇറന്നവർകൾ പാവം മരണത്തെ കൊണ്ടുവരും പാവം മനുഷ്യനെ ദേവനിടത്തിലേ നിന്ന് പിരിക്കും പാവത്തിലേ ഇരുക്കുന്നവർകൾ ഭൂമിയിലെ എന്നെ നടക്കരുത് എൻ നിന്ന പുരുഷൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോട്ടാൻ കരടാവിലെയും പോന വരുഷം ഒരു വാലിബൻ കുടുംബ അവളു പേരെയും കൊണ്ടുപോട്ടാൻ 
கொண்டு போட்டுவாரு ஐயோ என்ன மன்னிக்கோ என்ன மன்னிக்கோ எனக்கு என்ன நடந்தது தெரியாது என்ன மன்னிக்கோ பூமியை இருளும் ஜனங்களை காரிருளும் ஓடும் இருள் காரிருள் பெயினுடைய அட்டகாசங்கள் ஜனங்கள் தாங்கள் இடறுவது இன்னதென்றில் அறியாதிருப்பார்கள் நீதிமொழிகள் நாலு பத்தொன்பது பதினெட்டு அது ரெண்டு மாசம் தாங்கள் இடறுவது இன்னதென்றில் அறியாதிருப்பார்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்திலே நடக்கிறது என்னன்னு தெரியாது பெரிய படித்த மேதைகள் விஞ்ஞானிகள் சந்திரனுக்கு ஆக்களை அனுப்புகிறவர்கள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியிலே அவர்கள் சயின்டிஸ்டா இருக்கலாம் நன்றாய் படித்தவர்களாய் இருக்கலாம் மற்ற ஃபீல்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் த ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹை டாப் கிளாஸ் டாக்டர்ஸ் சர்ஜன்ஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி அதர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பெய்களின் வேலைகள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே பெய்களின் மோசடிகள் குடும்பங்களிலே அரசாங்கத்திலே என்னதென்று தெரியாது கல்வி மாங்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் அதை மறைத்திருக்கிறார் பாலகருக்கோ அதை வெளிப்படுத்தினார் எந்த கண்டுபிடிப்பினாலும் என்ன விதமான ஒரு படிப்பினாலும் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே பேய் உள்ளே புகுந்து செய்வதை இவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் சொன்னாலும் அவர்களுக்கு தாராட முதுகல ஊத்தப்பட்ட தண்ணி அவர்களுக்கும் தான் வெளிச்சமடையாத மற்ற மனுஷர்களுக்கு அரசாங்க காரியாலயங்களுக்கு ஜனாதிபதிகளுக்கு பிரதம மந்திரிமாருக்கு உலகெங்கும் தேவனுடைய காரியங்களை அவர் தம்முடைய ஆவியினாலே வெளிப்படுத்துகிறார் பாவத்திலே இருக்கும் மனுஷர்கள் யேசுவாவின் வாசல் கூடாக போகாதவர்கள் உள்ளே கண்கள் திறக்கப்படாதவர்கள் அவர்களுக்கு கள் தேவன் சொல்கிறார் பைத்தியம் தேவனுடைய அறிவு பைத்தியம் அது அவரது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஒன்று குழந்தைய ரெண்டு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று வாசிச்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் அதான் ஒருவன் மறுபடியும் புறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் காரியங்களை காண மாட்டான் அவனுக்கு விளங்காது விளங்க முடியாது வேத புத்தகத்தை ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்கலாம் யேசுவா எங்கே பிறந்தார் எங்கே பாடுபட்டார் எங்கே மாறித்தார் எங்கே எல்லாம் உனக்கு தெரியலாம் இருபத்தெட்டு அதிகாரம் ஒரு ஒரு நாளும் நீ வாசிக்கலாம் அதனாலே அது உயர்ந்தது அவன் மகனை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் என்று கனவு காணாது அது கற்றுக்கொண்டு அறிகிற காரியம் அல்ல அவர் கொடுக்கிற வெளிப்படுத்துதல் அது நேரடியாக இருதயத்துக்கு மாற வெளிச்சம் ரைட் 
பதினாலு வருஷம் வார்த்தைகளை படித்த பவுல் முந்து சவுல் என்று பெயர் கொண்டவனாக இருந்தான் அவனுக்கு அதி உயர்ந்த தேவன் யார் அவருடைய மகன் யார் தெரியவில்லை அவன் தேவனுக்கு தான் தொண்டு செய்கிறேன் என்று நினைத்து அவர்களை சிறையிலே போட்டுக் கொண்டிருந்தான் சரி அவன் தலைப்பட்டன் வாங்கிய டமாஸ்கஸ் தருவு போற இடத்துல அவர் சந்தித்த வாய் ஆகிக்யூட்டிங் மீ சோ பாவத்திலே மறித்திருக்கிறவர்கள் ஒன்றுமே அறியாதவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் கிரீஸ் அவர்களோட ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவ்வளவுதான் எத்தனையோ பேர் போய் கல்லடி பாலத்தில் குதிக்கிறார்கள் வாய் மரணத்தின் பேய் தற்கொலையின் பேய் ஆவி கற்பத்திலே பூந்திருக்கலாம் அல்லது சிறு வயதிலே பெற்றார் ஒரே சண்டை இந்த வீட்டில் இருக்கிறத விட எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் செத்து போயிடலாம் என்று பிள்ளைகள் உள்ளுக்கு நினைச்சான் அந்த ஆவி உள்ளே வருகிறது இன்னும் பல வழிகளில் அதை குறித்து படிப்பிக்க கொடுக்க இந்த செய்தி இல்லை பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் டெலிங் மெனி பீப்புள் ஆஃப் வாட்சிங் இன்னமும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எப்படி இந்த பிரான்ஸ் தேசத்திலே இது நடந்தது அதுக்கு பிறகு இன்னொன்று நடந்தது பிறகு லண்டனில் நடக்கிறது நான் சொல்வதை கேள் வாலிபர்களுக்குள்ள இது அதிகரிக்க இருக்கிறது வாலிபர்கள் தேவ வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காமல் ஓடி போய் அங்கே என்று போய் எந்த ஒரு படியனோடையோ பட்டையோடையோ ஓடி போய் நான் ஜீவிக்க போறேன் நினைச்சவர்கள் அங்கே வர இருக்கிறது பயங்கர அகால மரணம் அதாவது காலத்துக்கு முன்பாக நினையா பிரகாரமாக எவனை நீ விரும்பி கட்ட போனியோ உனக்கு தெரியாது அதுக்குள்ளே இருந்த அந்த பாம்புகள் அந்த பேய்கள் இருந்து நீ தூங்கும் வேலையிலே உன்னை முடிச்சு போட்டு இருக்கு அந்த நாக்களுக்கு வந்திருக்கிறோம் வரப்போகுது என்று நான் சொல்லவில்லை வந்திருக்கிறோம் கோழி தன் குஞ்சுகளை சற்றையும் கீழே அரவணிக்கிறது போல தேவன் தம்முடைய வார்த்தை கூடாக உன்னை அழைத்து கொண்டே இருந்தார் நீ காக்கவில்லை அவராலே அந்த நியாய திருப்பு வருகிறது என்று சொல்லாதே இலை உன் முட்டாள்தனம் உன் வஞ்சிப்பு வணங்கினவன்படி நீயே விடுதலை அடையாமல் அந்த உடன்படிக்கை தேவனுக்கு மாறாக செய்கிற நேரத்திலே நீ விடுதலை அடையும் படிக்கை உன் இடங்களை மாற்றி அந்த விடுதலையை கொடுக்கும் இடத்துக்கு கொண்டு வந்தார் பட் யூ ஆர் நாட் வில்லிங் ஆகையால் இந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கும் அப்படித்தான் சொன்னார் ஏசு அழகன் அழுது போட்டு ஒரு நாள் இன்றைக்கும் உன் சமாதானத்துக்கு அடுத்தவைகளை நீ அறிந்திருந்தால் நலமாயிருக்கும் ஆனால் அது உனக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இப்போதே ஜெருசலேம் ஏசுவாவின் காலத்திலே எப்படி இருக்கவில்லை ஜெருசலேம் உன் சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமல் போனாய் ஆகையால் உன் வீடு பாழாய் போம் 
உன் மதிகள் இடிக்கப்படும் உன் பிள்ளைகள் கொல்லப்படுவார்கள் நடந்ததா யசுவாவுக்கு பின் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாம் ஆண்டிலே நடந்தது நடந்தது தரைமட்டம் ஆகியது எருஷலாயும் வரப்போறதை அவர் சொன்னார் மனம் கசந்து அழுதார் அவர்கள் மனம் திரும்பாமல் போனார்கள் அதான் இனிமேல் நடக்கும் இப்பொழுது அவரது செய்தியின் மூலமாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ராஜ்யத்தை குறைத்து உண்மை விரும்புகிறவர்கள் உண்மையை பெற்றுக் கொள்வார்கள் உண்மை உள்ளவர்கள் கீழ்ப்படிவார்கள் மற்றவர்களுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் கிடைச்ச வெளிச்சமும் எடுத்துக்கப்படும் அது எடுபடும் உன்னை விட்டு எடுபடும் ஏன் நீ தொடர்ந்து உண்மையிலே இல்லை மருத்துவர் தேவனுடைய மகனின் குரலை கேட்கும் காலம் வரும் இங்க போட்டிருக்கிறது பாவத்தில் இறந்தவர்கள் பாவத்தில் மறித்திருக்கிறவர்கள் வெளிச்சம் அடையாதவர்கள் செத்து போயிருக்கிறார்கள் என் இருதயத்திலே அவர் சொன்னது முன்பு சொல்லியிருக்கிற இப்பொழுதும் சொல்லுகிறேன் கேள் அது உனக்கு வெளிச்சமாக கிடைக்க வேண்டும் த வேர்ல்டு இஸ் ரூல்டு பை டெட் மேன் டேவிட் இப்பொழுது ஜீவித்த டேவிட் ராஜா அவனை அரசலாமில் அரசாண்டு கொண்டு இருந்தால் நான் இப்பொழுது சொன்ன வார்த்தையை சொல்ல முடியாது அவனுக்கு தவனை தெரியும் என் இருதயத்துக்கு ஒப்பான மனுஷன் என்று அது உயர்ந்த தேவனே சொன்னார் பட் நாவ் டு ஃபைண்ட் அ பர்சன் அ ரூலர் அ பிரசிடென்ட் ஓ பிரைம் மினிஸ்டர் லைக் டேவிட் வே டு ஃபைண்ட் ஓரளவுக்கு காண முடியாது அதனாலே தான் நீதி உள்ள ஒரு ராஜா பூமியை அரசாளுவார் ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று எரமியா இருபத்தி மூன்று ஐந்து உண்மை கூடாக போய் நானே வாசல் நானே உண்மை ஆடுகளுக்கு வாசல் நான் அதி உயர்ந்த தேவனாலே இழுத்து கொண்டு வரப்பட்டு எவன் ஒருவன் மனம் திரும்பி அந்த வாசல் கூடாக போய் உண்மையால் பிறக்காவிட்டால் அவன் கிரைசவனாய் இருக்கலாம் லட்சக்கணக்கானவர்கள் இருக்கலாம் சற்று போனவர்களாக இருக்கிறார்கள் உண்மை உள்ளே வேத வாக்கியங்கள் வெளிச்சம் கிடையாது தாங்கள் எங்கு போகிறார்கள் என்று தெரியாது எதற்காக யேசுவா வந்தார் என்று தெரியாது பெயருடைய ஆர்ப்பாட்டங்கள் தெரியாது இந்த சூனியத்தை எப்படி உடைக்கிறேன்னு தெரியாது யேசுவாவின் வெளிச்சத்தை பெறாதவர்கள் கரிசவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ரோமன் கேத்லிக் மெத்தடிஸ் ஆங்கிலிக்கன் ஓர் சிபிஎம் எனிபாடி நானே உண்மை ஆடுகளுக்கு வாசல் நானே அந்த ஒழுங்கிலே உள்ளுக்கு போய் தேவனாலே இழுக்கப்பட்டு ஆட்டு மந்த உள்ள போய் அவரானே பிறந்து அவரை பின்பற்றும் நாளுடைய நீ செத்து போனவன் நான் செத்தவனாய் இருந்தேன் பலரும் அந்த நிலையிலே இருந்தார்கள் 
அதனாலே ஒரு சொருவத்தை பார்த்து நீ எந்த அந்த முகத்தை பார்த்தோம் அந்த கண்ணை பார்த்தோம் எனக்காக இந்த காரியத்தை செய்ஸ் எத்தனை மூண்டங்கள் எத்தனை மூண்டங்கள் உலகம் இருக்கிறது மட்டக்கள பிள்ளை கண்ணிருந்தும் காணாதவர்கள் காதிருந்தும் அந்த முண்டங்கள் கண்கள் உண்டு காண முடியாது காதுகள் உண்டு கேட்க முடியாது கால்கள் உண்டு நடக்க முடியாது மூக்கொண்டு மணக்க முடியாது அப்படிப்பட்டவைகளை பார்த்து வணங்குகிறவர்கள் அதை உயர்ந்த தேவன் சொன்னார் அதை போலே மாறுவார்கள் அதை போலவே மாறுவார்கள் அப்படி என்ன அவர்கள் கண் இருந்தாலும் காண முடியாது மூக்க இருந்தாலும் மணக்க முடியாது அதை போலவே மாறுவார்கள் பாவத்திலே செத்து போனவர்கள் தேவனுடைய மகனின் வார்த்தையை குரலை போதனை கேட்கும் காலம் வரும் மகனிடம் இருந்து கேட்டவற்றை நம்புகிறவர்கள் நீத்திய வாழ்வை பெறுகின்றார்கள் அதி உயர்ந்த தேவனிடம் இருந்து நித்திய வாழ்வு வருகிறது ஆகையால் அவர் அதி உயர்ந்த தேவன் தன்னுடைய மகன் யஷ்வாவுக்கும் ஜீவனை கொடுக்கும் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு தீர்ப்பு அளிக்கும் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மகனுக்கு all the judgments the ministry of justice given to his son yashua ida patti ningal aacharya pada vendam 28 paapu meipa appo 25 le பாவத்திலே செத்து போனவர்கள் இப்பொழுது யேசுவாவு உண்மையை வெளிச்சமாக கிடைக்காதவர்கள் அவருடைய ஆடுகளில் ஒன்றாக இராதவர்கள் அவருடைய குரல் கேட்கும் காலம் வந்திருக்கிறது இப்பொழுதே அதை கேட்ட உடனே அவர்கள் ஜீவிப்பார்கள் வெளிச்சம் உள்ளே வரும் ஞாபகம் இருக்க அந்த ஆத்தங்கரையில் இருக்கிற ஆக்களுக்குள்ள ஒருவருக்கு தான் இந்த வெளிச்சம் உள்ளே போனது எஜமானாகிய யாஷுவா அந்த லிடியாவின் இருதயத்தை திறந்தார் பவுலா போசனம் பேசியதை கவனிக்கும்படிக்கு மற்றெல்லாரும் இருந்தார்கள் அவளுடனே அவ சவளை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டார் சாப்பாடுக்கு வார்த்தை உள்ள போனால் தெரியும் நான் ஒன்று கேட்கிறேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் நல்ல ஐஸ் வாட்டர் நீ குடிக்கும் நேரத்தில் இதால குடிந்து கொண்டு போகிறது தெரியலையா இதார் உள்ள தேவனுடைய வார்த்தையும் மாத்திரம் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தை ஆவி அந்த சொற்கள் ஆவி பேய்க்கு கண்ணில் காட்டக்கூடாது இதுதான் 
நடந்தது இதை சொல்லிப்படி யேசுவா சொல்றார் மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவனுடைய மகனின் குரல் அவரது வார்த்தை அதை கேட்கும் அவரது குரல் அவர் வார்த்தையில் அவரால் அழைக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் அதை பேசும் பொழுது அவரது குரல் கேட்கப்படுவார் அந்த வார்த்தையிலே நீ கேட்கும் நேரம் ஊழியக்காரன் வார்த்தை கொடுக்கலாம் அவனுடைய வார்த்தை அல்ல அது தேவனுடைய வார்த்தை அது ஆவியின் வார்த்தை ஆவியும் ஜீவனும் அது உன்னைக்கு வந்து தொடர நேரத்தில் யாருடைய உள்ளத்தை திறக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டாரோ திறந்தே தீருவார் நாவ் சகைவை மரத்திலே கண்டவர் எல்லாமே தேவனுடைய திட்டம் யேசுவாவுக்கு உள்ளாய் இருந்த அதி உயர்ந்த தேவன் அவனை கீற இறங்கி வரும்படிக்கு அவரை வழி நடத்தினார் யேசுவா சகையின் வீட்டுக்கு போனார் அங்க போனது சகையு எந்த நேரம் எந்த செகண்ட் இருதயத்திலே வெளிச்சம் வந்ததோ மாற்றப்பட்டானோ செத்து போயிருந்தவன் பாவத்திலே ஜனங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களோடு சேர்றதில்லை அதுவும் தங்களை நீதிமன்றம் என்று சொல்லிக் கண்ட பரிசேர் சரிசேர் கடவுளின் ஊழியக்காரர்கள் அப்ப இப்படியான ஆக்கிற வீட்டுக்கு போன உடனே இவர் என்ன ஒரு ஊழியக்காரனா பாவியற்ற வீட்டுக்கு போறாரு என்று சொல்லி குற்றம் சாட்டினார்கள் ஆனால் யேசுவா சகியின் வீட்டுக்கு போனது அவன் உடனடியாக அவன் தகாத விதத்திலே எடுத்து கொண்ட பொருட்கள் பணமோ எதுவோ நாள தனியாய் மடங்காய் நான் திருப்பி கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னான் இருதயம் மாற்றப்பட்டது அதுதான் இந்த வார்த்தைக்கு உதாரணம் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து மறித்தோர் தேவனுடைய மகனின் குரலை கேட்கும் காலம் வரும் சகையுக்கு கட்டது எத்தனையோ பேரோடு பேசினார் சகையுக்கு கட்டது அவன் மரத்தில் அவனை அவரை பார்க்கறதுக்கு அவன் ஷார்ட் ஆன ஒரு ஆள் அண்டே நாள் மினிஸ்ட்ரியில ஓகே யூ ஹாவ் டு யூஸ் யோ இமேஜினேஷன் டேடி ஏற்கனவே சொல்லி இருந்திருப்பார் மஸ் மீட் சகேஷ் டுடே சகுவி ஏறி இருக்கிற மரத்தை பார்த்தாய அது நிலத்திலே முளையாய் வரும் நேரம் தேவனுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் வரும் சகையும் அதில் ஏறுவான் என் மகனும் நானும் அதால போவோம் அவன் வீட்டுக்குள்ளே போவோம் என்று அறிவு என்ன தேவனுக்கு தெரியும் அதான் அவருடைய அறிவு சும்மா எல்லாம் தச்சையெல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்லி நினையா அது நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்னென்ன காரியங்களை தேவன் பயன்படுத்தினார் உன்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் இடத்துக்கு நீ எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்லை எப்படியாய் உன்னை ஒவ்வொரு இடங்களாக மாற்றி உன் இருதயத்தை திறந்து இந்த வார்த்தை உனக்குள்ளாக போக பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்று இவைகள் தற்செயலாக வரும் சர்வ சாதாரணமாக எடுக்காதே எல்லாம் சுட்டமிட்டு எந்த ஏஞ்சல் அனுப்பியிருப்பார் சகை உதறி இருந்த மரத்தை பாதுகாக்க இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு நிலத்தில் இருந்து வளர தொடங்கின பொழுது எந்த ஏஜர்ஸ பாதுகாக்கும் அடிக்கு கற்றலையிட்டார் ஏன் 
ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வாழ்க்கை உலகத்தையே கொடுத்தாலும் அதுக்கு பெருமதி இல்லை மனுஷன் உலகத்தையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்து போனால் எந்த வாழ்க்கை ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை தமோடு மனுஷன் ஆளுகை செய்ய அவர் வாஞ்சித்து மானை அனுப்பி பாவம் மன்னிப்பை அவர் மூலமாக பெற்றுக் கொடுத்து ராஜ்யத்துக்குள்ளே அழைக்கிறார் கவின் நெருக்கமான பாதை இடுக்கமான வாசல் அதுக்குள்ளாக போங்கள் many people wasting their life anege pe sabe mandavangalile ukkande velaku poyittu adhum ippolude thadai pannapattu irukkirathu inda corona val thangal vaalnaatkalai வீணாக்கிறவர்களை நான் நினைக்கும் பொழுது செய்தியும் அவரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஊழியர்கள் மூலமாக ஆரம்பிக்கப்படும் நேரத்திலே அந்த குரல் கேட்கப்படுமான அதிக உயர்ந்த தேவன் சொல்லுகிறேன் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் செத்து போய் கல்லறையிலே இருக்கிறவர்கள் சபக்குழியிலே அவரது குரலை கேட்கும் காலம் வரும் வா கல்லறைகள் இல்லை உலகங்கு ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் பேர் சில தேசங்களில் இந்த கொரோனாவால் மறைந்து இருக்கிறார்கள் சபக்குழியிலே மற்றவர்கள் எரிக்கப்பட்டார்கள் ஆதாம் தொடக்கம் மறைத்தவர்கள் எல்லாரும் சபக்குழியிலே இது ராயலில் இருக்கும் சிமெட்ரி செத்து போய் கல்லறையில் இருக்கிறவர்கள் யாஷுவா தேவனுடைய மகனின் குரலை கேட்கும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறார் என்று இதில் சொல்லவில்லை அப்போது அந்த காலத்திலே அவர்கள் சவக்குடியை விட்டு வெளியே வருவார்கள் தங்கள் வாழ்வில் நன்மை செய்தவர்கள் எழுந்து 
நித்திய ஜீவனை பெறுவார்கள் தீமை செய்தவர்கள் எழுந்து தண்டனையை பெறுவார்கள் மனுஷர்களுக்காக தமது ஜீவனை கொடுத்து அவர்களை மீட்கும் பொருளாக ஒப்பு கொடுத்தபடியால் அதி உயர்ந்த தேவன் அந்த மினிஸ்ட்ரி அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் பேசிய வார்த்தைகளை கடைசி நாளிலே அவர்களை நியாயம் தீர்க்கும் என்று சொன்னார் இவைகள் யாவும் வெட்ட வெளிச்சமாக வேத வாக்கியங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஓகே ஒரு தடவை அவர் ஜனங்களுக்கு போதித்து கொண்டிருந்து ஒன்று ரெண்டு நாங்கள் சண்டு போச்சு வீட்டுக்கு போறதுக்கு பின்ன வழியில சோந்து போவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தார் ஐந்த பக்கம் ரெண்டு பேரையும் பெருகும் படிக்க அதை செய்தார் இதே ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு அதெல்லாம் அவர் வேறொரு இடத்துக்கு போன நேரத்தில் ஜனங்கள் அவரை பின்பற்றி ஓடினார்கள் அப்ப அவர் என்ன சொன்னார் என்று பார்ப்போம் ஜான் ஆறு இருபத்தி இருபத்தி ஆறு யேசு அவர்களுக்கு மறுபடியாக நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டதனால் அல்ல நீங்கள் அந்த ரொட்டியும் மீனும் சாப்பிட்டதனாலேயே என்னை தேடுகிறீர்கள் மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது அற்புதங்களை கண்டிப்பவர்கள் ஓடி வர இல்ல சாப்பாடு வயிறு அவர்கள் அற்புதங்களை கண்டு ஆச்சரியப்படவில்லை ஓகே வயிறு நிறமிறதுனாலே அவரை நோக்கி ஓடு ஓடினார்கள் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஒரு குணமாக்குதல் ஒரு இது ஒரு விடுதலை ஒரு சூரிய கட்டு ஒரு முள்ளு கலத்த வேணும் ஒரு வியாதி குணமாக வேணும் ஒரு வீசா கிடைக்க வேணும் அதுக்கு எதுக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு பின்னால போடுறாங்க அதுக்கு மட்டும்தான் ஏசுகிறது தேவை உலகம் மாறவே இல்லை அதே இல்லாம் அந்த நேரம் இது ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முதல்ல நடந்தது இல்லையா ஆறு இருபத்தி ஆறு முப்பது யோகனால் ஆறு முப்பது அதுக்கு அவர்கள் உண்மை விசுவாசிக்கும் படிக்கு நாங்கள் காணத்தக்கதாக நீர் என்ன அடையாளத்தை காண்பிப்பீர் என்னத்தை நடப்பீர் இப்ப தான் பெருசாக்கிறது இப்ப போற ஒரு அடையாளம் தேவையா
மீன் ரொட்டி இப்பதானே சாப்பிட்டது ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலாக இப்ப கோக்கிறாங்க உண்மை விசுவாசம் பிடிக்கு என்ன அடையாளத்தை காண்பிப்பீர் அப்படி முப்பத்தி ஒன்று வானச்சிலை இருந்து அவர்களுக்கு அந்த ரொட்டியை சாப்பிட கொடுத்தார் என்று எழுதி இருக்கிறபடி அதாவது மோசையின் புத்தகத்தில் நம்முடைய தகப்பன்மார் வனாந்திரத்திலே மன்னாவை சாப்பிட்டார்களே என்றார்கள் தேவன் ஒவ்வொரு நாளிலும் அந்த கொரியாண்ட சீட் அந்த மல்லியில அளவில் மேலுக்கு இருந்து கீழே விழும்படிக்கு செய்தார் வானத்தில் இருந்து வராந்திரம் அவர் கூட்டி கொண்டு வரவர்களுக்கு சாப்பாடு தேவை அதை அவர்கள் கொண்டு போய் இடித்து ஒவ்வொரு விதமாக ரொட்டியை செய்து சாப்பிட்டார்கள் அந்த சாப்பாடு அவர்கள் சுகமாக வைத்து கொண்டது எய்த்தில் இருந்து புறப்பட்ட நாளில் இருந்து ஸோ அவர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள் வனாந்திரத்திலே அவர்களுக்கு ரொட்டியை சாப்பிட கொடுத்தார் என்றார்கள் யேசு அவர்களை நோக்கி வானத்திலே இருந்து வந்த அந்த சாப்பாடு மோஷை உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை இவரையும் மோஷை தான் கொடுத்தது என் டேடி வானத்தில் இருந்து வந்த மெய்யான அந்த சாப்பாடை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இவர்கள் நினைச்சிருந்த மோசை தான் கொடுத்த ஏதோ அற்புதத்தில் எல்லை அதி உயர்ந்த தேவன் அந்த சாப்பாடை கொட்டினார் நல்ல சம்பாரிசி கொண்டு படுத்த வைப்பமே உனக்கு வழங்கும்படியா சொல்கிறார் அதை பிறக்குற காசம் தான் கொண்டு போய் கீழே விழுந்தா எப்படி ஒவ்வொன்று ஒன்றா பிறக்கிறது பாத்திரம் தேவை பிறக்கிறதுக்கு பசிக்கிறவன் போய் எப்படியும் பிறக்க எடுப்பான் மற்றவன் சப மண்டபத்தில் வந்து உனக்கு விளங்கும்படியே சொன்னா தேவையில்லாத சூட்டை வாங்கு கொடுத்து போவான் சாப்பிட்டு பழகினவன் புறக்கியே தருவான் காது உள்ளவன் கேட்க கிடவான் மோட்சை கொடுக்கவில்லை என் டேடி தான் அந்த சாப்பாடை கொடுத்தார் ஒவ்வொரு நாடிலும் சாப்பாடு தேவை தண்ணீர் தேவை டேடி கொடுத்தார் சுகஜீவியம் எஸ் கொடுத்தார் உடுப்பு ஒன்றும் கிழியவில்லை ஒன்றும் பழசாகவே இல்லை கால்கள் செருப்பெல்லாம் மலர்ந்து கொண்டு போனது கால்கள் வீங்கவும் இல்லை இப்ப கொஞ்சம் பண்ணோடனே உனக்கு வேற சாய்ஸ் தேவை மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மோசை கொடுக்கவில்லை என் டேடி தான் கொடுத்தார் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழு என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனுக்கு என்னை விசுவாசித்தவனுக்கு இறந்த காலம் நோ என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் அப்படிப்பட்டவன் யார் மன திரும்பி அவர் கொண்டு வந்த வார்த்தையை செய்தியை போதனையை ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படிந்து 
அவரை பின்பற்றுகிறவன் அவர் உண்மை உண்மைக்கு பின்னாலே செல்லுகிறவன் அதான் அவருக்கு பின்னால என்று சுயிஷன் என்ற அர்த்தம் சுயிஷன் என்ற அக்கருத்துவ பேரும் வச்சு போட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு போய் வீட்ட போறது அல்ல ஒருவன் எனக்கு பின்னால் வர விரும்பினால் எனக்கு பின்னால் உண்மைக்கு பின்னால் என் போதனைக்கு பின்னால் நான் கொண்டு வந்த வார்த்தைக்கு பின்னால் என் கட்டளைகளுக்கு பின்னால் வர விரும்பினால் நானே ஜீவன் நானே வழி நீ வர விரும்பினால் தன்னை தானே வறுத்து இந்த வாழ்க்கையை சித்திரவதை செய்யப்படும் மரத்தை தூக்கி கொண்டு எனக்கு பின்னாலே ஒவ்வொரு நாளிலும் வர கடவான் அவனுக்கு பேர் கிறைஸ்தவன் அல்ல அவனுக்கு பேர் சுயிஷன் யேசுபாவின் ஆடு கிறைஸ்தவனுக்கும் யேசுபாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை தேவனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை புரஜாதியார் தேவனற்றவர்கள் வைத்த ஒரு பேர் கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்தவர்கள் வேத புத்தகத்திலே எந்த இடத்திலும் தேவன் தம்முடைய ஆடுகளை அழைத்ததாக இல்லை என்னிடத்திலே விசுவாசமாக இருக்கிறவனுக்கு நித்திய வாழ்வு ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தொடர்ந்து இப்படியாய் போய் கொண்டிருக்கிறவனுக்கு ஏன் ரெண்டு தரக்க மெய்யாக ட்ரூலி ட்ரூலி ஐ சே இஃப் யூ நோட்டீஸ் மேத்யூ மார்க் லூக் ஜான்ல மட்டும்தான் ரெண்டு தடவை கூறப்படுகிறது மத்தியோ எல்லாம் மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் இங்கதான் மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யேசுவா விசுவாசிக்கிறது என்றா என்ன என்று விளக்கப்படுத்தி கூறினேன் சும்மா சொந்த ரஜராக ஏற்றுக் கொண்டே நண்டு போட்டு உண்ட பாட்டில் தெரியாத கட்டவிழ்க்கப்பட்ட குரங்கு மாதிரி நாற்பத்தி எட்டு பின்னைக்கு இருந்து போகணும் வாசிக்க அல்லது விளங்காது அந்த வசனத்தை மட்டும் எடுத்தார் நானே ஜீவ சாப்பாடு ரொட்டி சோறு அப்பம் இட்லி எதையும் போடு எழுமோ அப்பம் போட்டிருக்கிறான் நானே ஜீவ சாப்பாடு வயதுக்க சாப்பாடு தேவை மனுஷன் தொடர்ந்து தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே ஜீவிக்கவும் அவரது வழியை படித்துக் கொள்ளவும் ஜீவ சாப்பாடு தேவை மனுஷன் வைத்த சாப்பாடினால் மட்டுமல்ல அதி உயர்ந்த தேவனின் வாயில் என்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அதான் சாப்பாடு அவன் ஜீவிப்பான் சபை மண்டலத்துக்கு போறதுனால அல்ல சாப்பிட வேண்டும் வார்த்தையை சாப்பிட வேண்டும் உங்கள் பிதாக்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது முந்து காலத்து ஆக்கள் வனாந்தரத்திலே 
அந்த போடப்பட்ட மன்னாவை சாப்பிட்டு இருந்து மறித்தார்கள் அது சரிதானே அது பயத்துக்கு சாப்பாடு அவர்கள் அதை சாப்பிட்டு மறித்தார்கள் ஆறு லட்சம் பேர் புருஷர்கள் மட்டும் மனுஷர்கள் எவ்வளவு சாப்பாடு கொட்டுன்னு இருக்க வேணும் ஐம்பதாவது வார்த்தை யோகனான் ஆறு ஐம்பது இதிலே சாப்பிடுகிறவன் சாகாமல் இருக்கும்படி வானத்தில் இருந்து இறங்கின சாப்பாடு இதுவே நாற்பத்தி எட்டு நானே ஜீவன் அளிக்கும் சாப்பாடு உங்கள் தாப்பன்மார் தேவன் கொடுத்த மன்னாவை வனாந்திரத்தில் உண்டார்கள் ஈயார் வயிற்றியே ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்களை போல மறித்து போனார்கள் நான் பரலோகத்தில் இருந்து வந்த சாப்பாடு ஒரு மனுஷன் இதனை சாப்பிட்டால் அவன் என்றென்றைக்கும் உயிர் வாழ்வான் சாப்பாடு இதை சாப்பிட்டால் அவன் என்றென்றைக்கும் உயிர் வாழ்வான் நித்திய வாழ்வு சாப்பிடவேடும் அவர் சொல்ற நான் தான் மேலே இருந்து வந்த சாப்பாடு ஐம்பத்தி ஒன்று எழுமோத பாபம் நானே வானத்தில் இருந்து இறங்கிய ஜீவ சாப்பாடு இந்த அப்பத்தை சாப்பிடுகிறவன் என்றென்றைக்கும் ஜீவிப்பான் நான் கொடுக்கும் இந்த சாப்பாடு உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என்னுடைய மாமிசமே சதையே சதை மாமிசமே அந்த சாப்பாடு என்னுடைய சரீரம் இயற்பிட்டியை அதுதான் அந்த சாப்பாடு என் உடலை தருவேன் உலகில் உள்ளவர்கள் வாழ்வை பெறுவார்கள் என்று யஷுவா சொன்னார் ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்பொழுது யூதர்கள் இவன் தன்னுடைய மாமிசத்தை உடலை எப்படி நமக்கு சாப்பிட கொடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் ஆறாவது மனுஷர்களுடைய சதையே சாப்பிடலாமா அப்படியான காலம் வரும் ஒருவன் பஞ்சாரிய வட்டி துண்டு துண்டு துண்டாக இறைச்சி மாறி வட்டி போட்டு பொழுதுட்ட போய் சொன்னவன் நான் நான் பிடிச்ச இருக்கிறேன் வந்து பாருங்க இப்ப கிட்ட இல்ல அப்ப அவர்கள் வாங்க வந்த என்ன இவன் சதையை கொடுக்கறது மோச்சை சொல்லி போட்டான் இறைச்சி சாப்பிட்ட ரத்தத்தோட சாப்பிடாத அப்ப அவர்களுக்கு அது தெரியும் இது என்ன இது இவ என்ன இது கதை ஐம்பத்தி ரெண்டு பிறகு யூதர்கள் தங்களுக்கு உயர்வையா மாறி மாறி வாசிக்கிறேன் தங்களுக்குள் விவாதம் செய்து கொண்டனர் எவ்வாறு இந்த மனுஷன் தன்னுடைய உடலை நாங்கள் சாப்பிடும்படி தருவான் என்றார்கள் ஐம்பத்தி மூன்று அதற்கு யஷ்வா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுமகனின் சதையை சாப்பிடாமலும் அவருடைய இரத்தத்தை குடிக்காமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே வாழ்க்கை இல்லை ஜீவன் இல்லை மேயாகவே மேயாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஐம்பத்தி மூன்று 
இங்க பாப்போம் இதற்கு தமிழ் நான் உங்களுக்கு உண்மையை கூறுகிறேன் நீங்கள் மனுஷ மகனின் உடலை சாப்பிட வேண்டும் அவரது ரத்தத்தை குடிக்க வேண்டும் இதனை செய்யாவிட்டால் உங்களுக்கு உண்மையான வாழ்க்கை இல்லை கிடைக்காது இது இந்த மொழி பேர் அவர் சதையை சாப்பிட்டு ரத்தத்தை குடிக்கட்டான் குழம்பி இருக்கும் யூதர்கள் இறைச்சி சாப்பிட்டால் ரத்தத்தோடு எதையும் சாப்பிடாது இந்த மனுஷன் சொல்லுது தந்த சதையை சாப்பிடுறான் ரத்தத்தை குடிக்கட்டான் ஐம்பத்தி நாலு என் சதையை சாப்பிட்டு என் ரத்தத்தை பாரம் குடிக்கிறவனுக்கு நித்திய வாழ்வு உண்டு ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை அந்த வெளிச்சம் வந்தது இப்ப அவன் அதிலே நிறைத்திருக்க வேணும் தொடர்ந்து சதையை சாப்பிட்டு தொடர்ந்து ரத்தத்தை குடிக்க வேணும் அப்படியா நான் அவனை கடைசி நாளில் அவன் வரும்பொழுது எழுப்புவேன் எங்கே இருந்து எழுப்புவேன் சவக்குழியில இருந்து உன்னை பொறுத்தவரையில மோச்சத்துல நித்திர கொள்ற உன்னை எழுப்பையா நீ முதல்ல போக மாட்டாய் அங்க ஒரு வரிமை இல்லை சவக்குழியில இருந்து எழுப்புவேன் எத்தனையோ அழைப்புதல் கூட்டங்கள் நடக்கிறது நான் கேள்விப்பட்டேன் கடந்த முப்பத்தி ஒன்பது வருஷங்களாக என்ன கூட்டம் எழுப்புதல் கூட்டம் எழுப்புதல் சபை எழுப்புதல் கூட்டம் ஒருவரும் எழும்புறதா இல்லை நித்திர கொள்றவனை எழுப்பலாம் செத்தவன் அப்படி எழுப்புறது உண்மையாக நீ தெரியா இருக்கிற ஒருவன் எழுப்பலாம் டேடி எப்படியாத எழுப்பு பாசாக ஜெயிக்கிறவன் நித்திர மாதிரி எழுப்பிப்பார் அவனுக்கு கொள்ளி கட்ட வேணும் கால முதுகுல அப்படிப்பட்ட ஆக்களுக்கு பிறகுதான் பாடி துடிச்சு பதைச்சு எழும்ப இல்லையா எப்படியோ ஒரு உதாரணத்தை பவிஜி நீ புரியும் படிக்க நான் சொல்றேன் தான் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதே சொல்றேன் நீ பெருசுக்கு படுற நேரம் வித்தியாசமா பண்ணு வார்த்தையானவர் மாமிசமானார் ஒன்று பதினாலு ஜோன் வார்த்தையை சாப்பிடும் நேரம் அவர் சதையை சாப்பிடுகிறாய் சதையிலே ரத்தம் உண்டு யேசுவா சொன்னார் என் அணி என்னை அனுப்பினவருடைய 
ஷெத்தின்படி செய்து அவரது வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து அவர் கொடுத்த வேலையை முடிக்கிறது தான் என்னுடைய சாப்பாடு யோக நான் நாலு முப்பத்தி நாலு நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தன்படி வார்த்தைக்கு கீழ்படின்னு அவருடைய ஊழியத்தை முடிப்பது என்னுடைய சாப்பாடாக இருக்கிறது சாப்பிட்டாரா ஓ செலவை தொங்க பொழுது சொன்னார் சாப்பிட்டு முடிந்தது அவருடைய வார்த்தையை சாப்பிடுவதென்றால் அவரது கட்டளைகள் உபதேசம் போதனை அவர் வார்த்தை அவர் செய்திக்கு கீழ்படிவது எனாடுகள் என் குரலுக்கு கீழ்படுகிறது அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகளை எனக்கு பெண் செல்கிறது என் கட்டளைகளுக்கு கீழ்படுகிறவனே ஏதில் அன்பாயிருக்கிறான் யோக நான் பத்து பதினாலு பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று பதினாலு இருபத்தி நாலு என் கட்டளைகளுக்கு கீழ்படியாதவன் என்னில் அன்பாக இருக்கிறது இல்லை வார்த்தையை சாப்பிடுவது அவர் சதையை சாப்பிடுவது அதான் அங்க சொன்னவர் அவங்களுக்கு சுத்தி போட்டது வார்த்தைக்கு கீழ்படிவது அவரது வார்த்தையை சாப்பிடுவது பசியாயிருக்கிறவர்கள் வந்து என்ன வாங்கி சாப்பிடுங்கள் ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்து ஒன்று இரண்டு பணம் இல்லாதவர்களை வந்து வாங்கி சாப்பிடுங்கள் வாய்ச்சு போட்டு போக எங்களை அழைக்கவில்லை வார்த்தைக்கு கீழ்படி அழைக்கப்பட்டோம் கீழ்படியும் பொழுது அவரது வார்த்தையை சாப்பிடுகிறோம் ஆடுகள் சாப்பிடும் யேசுவா என்ன சொன்னார் பீத்தருக்கு கடைசியிலே என்ன மாதிரி அந்த மன்னாவை அதோடு கொண்டு தொடுத்தார் இதை இந்த மன்னாவை சாப்பிடுபவர்கள் உங்கள் பிதாக்கள் மறித்தார்கள் ஆனால் தேவன் கொடுக்கும் வார்த்தை அப்பமாகிய சாப்பாடாகிய நான் தான் ஜீவ அப்பம் என்ன சாப்பிடுகிறவன் சாக மாட்டான் எப்படி இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து அவர்கள் சாப்பிட்ட பின்பு யேசுவா சிமோன் சைமன் பீட்ரை நோக்கி யோனாவின் மகனாகிய சிமோனே இவர்களையும் அதிகமாக என்னிடம் அம்பாயிருக்கிறாயா அவர்கள் ஆமாண்டவன் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் இப்போ தெரியும் விடுந்தடுமினது நீர் அறிவீர் என் நாட்டு குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக என்ன போட்டிருக்கு பாப்பம் இங்க இதை போட்டுக்கு என் ஆட்டு குட்டிகளை கவனித்துக் கொள் பதினாறு ரெண்டாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் மகனாகிய சிமோனி என்னிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறாயா அதுக்கு அவன் ஆன் த பீச் அதுக்கு அவர் 
ನಾನು ಮೇನೆ ಸಿಗಬೇ ನಮ್ಮ ಅರಿವೀರ್ ಆಡುಗಳ ಮೇಯ್ಪಾಯ ತಿರುಂಬಿ ಮಾತನ್ ಜ ಪಾಪ ಆಮಾಂಡವರೇ ಒಮ್ಮೆ ನೇಸಿಪದು ಮಗ ತೆರೆಯು ಎನ್ ಮಂದೇ ಕಮನಿತುಕೊಳ್ ತಿರುಂಬಿ ಸೇಮ್ ಮೂಂಡಾಂತರ ಅವರೊಳ್ಳೆ ನೋಕಿ ಯೋನಾಮಿನ್ ಮಾಯನ ಯಮಾನಿ ಏನೈ ನೇಸಿಕನಾಯ ಎಂದು ಅವರ ಮೂಂಡಾಂತರ ಕಟ್ಟುಬಡಿಯಾಳೆ ಪೇದರು ತುಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಯಜಮಾನಿ ನೀ ಎಲ್ಲವತ್ತೇ ಮಾರಿದಿರುಕರಿ ನಾನು ಮೇ ನೇಸಿಕರೇ ಎಂಬುದೇ ಮಾರಿವೀರಂಡ್ರ ನಾಡುಗಳೇ ಮೇಪಾಯ ಸೇಮ್ ಸೇ ಎನ್ನಾಡು ಮಂದಿ ಕಮನಿತುಕೊಳ್ಳು ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಟು ಯು ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ So after the breakfast, Kali Chapa and the Avar Sayyidu Guru Tadu, Simon Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said, tend my lambs. He said to him again, second time Simon son of John do you love me yes lord you know that i love you shepherd my sheep and in my pasture in aadukalai meithukol mudalla sonna the ten feed saapadu kodu ನಾಡುಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಪಡ ಬೇಡ ಮಾಡುಗಳು ಮೂಂಡಾಂತರಬಂ ಡಿ ಯು ಲವ್ ಮೀ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯಸ್ ಲಾಟ್ ಯು ನೋ ದ ಐ ಲವ್ ಯು ಟೆನ್ ಮೈ ಶೀಪ್ ಅನ್ ಅದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಫೀಡ್ ದೆಮ್ ಸಾಪಾಡು ಕೊಡು ಆಡುಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಪಾಡು ದೇವೈ ಸಾಪಾಡು ಅವರದು ಬಾತೈ ಅದೇ ಸಾಪಿಡುವುದೇ ವಾರ್ತೆಗೆ ಕೀಳ್ಪಡಿವುದ ನಾನು ವೇರೆ ಮರುಪಡಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಉಡಲೈ ಸಾಪಿಡುವುದೇ ಅದು ವಾರ್ತೆ ಸಾಪಿಡುವುದೇ ವಾರ್ತೆ ಸಾಪಿಡುವುದೇ ವಾರ್ತೆಗೆ ಕೀಳ್ಪಡಿಬದು ಅದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣವಾಗಿರದೆ ನಿತ್ಯ ವಾಳ್ಕೆ ಅಂದ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀಳ್ಪಡಿಯಾದವರು ಅವರುಡೆಯ ಆಡುಗಳಲ್ಲ ಉಲಗತ್ತಾರೆ ಪೊರತವರೇಲೆ ಅವರುಗಳು ಬರುವ ಕರೆಯಿಸವರ್ಗಳು only those who obey manishan mel bulund porupu adan prasangi 12 13 devanukku payind avar kattaligalukku keelpadi en kattaligalukku keelpadi iravane ennil anbai irukkara 14 21 yoganan ಸೊ ಮೇಯಾಗವೇ ಮೇಯಾಗವೇ ನಾನು ಉಂಗಳಿಗೆ ಚೊಲುಗಿರೇನು ಎನ್ ಉಡಲೈ ಚಾಪಟ್ಟೆ ಎನ್ ರಥತೆ ಕುಡಿಕವರಿಗೆ ನೀತಿ ಜೀವನ್ ವಾಳ್ವು ಉಂಡು ಸೊ ವಿದ್ಯಾಸಮಾನ ಇಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಣ್ಮೈಗೆ ಸಾಂಚಿ ಕೊಡುಕ ಬಂದ ಅದು ಉಯರ್ನ ದೇವನಿ ಮಗನ್ ಯಾಶುವ ವೇಣುಮನ್ರಿ and the meyang be meyang be and i tell you the truth truly truly i say unto you nan ungalukku unmaiye solukiren 
அந்த சொற்கொலை கூட்டி எத்தனையோ இடங்களில் சொல்லி இருக்கிறார் ராஜ்யத்தை குறித்து பேசும்பொழுது பீட்டருக்கு சொன்னார் பன்னெண்டு சிங்காசனங்களிலே நீங்கள் வீட்டிருப்பீர்கள் என்னை பின்பற்றிய நீங்கள் ஐ டெல் யூ த்ரூத் So our time is up now we will continue what are the other things that is said may yagavi may yagavi naan ungalukku solugiren vaanamum bhoomi olindu ponaalum ellame thare mattamaginaalum yeshu va kondu vandha vaarthai undagira nelathile muluvadillai கடைசி மனசியாரத்திலே ஜெயிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் நீ உன்னை எந்த கிரைஸ்தவ சபையோ அதை விட அதுக்கும் தேவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை உன் சபையின் பெயர் எதுவாயிருக்கட்டும் அவர் பார்க்கறது அவருடைய ஆடுகளில் நீ ஒன்றா என்னுடைய ஆடுகள் குரலுக்கு சவி கொடுக்கு கீழ்படுகிறது என் வார்த்தைக்கு அவைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் செல்கிறது இதுதான் ரூல் அவரே உண்மை அவருடைய ஆடுகள் உண்மை ஓகே சும்மா பெருமை பாராட்ட கூடாது பெருமையிலே பேசிக்கொண்டு தெரியக்கூடாது அவருக்கு பின்னால போறால் அவர் தாழ்மை உள்ளவர் மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்மை தாழ்த்தினார் அவர் உண்மை அவருக்கு பின்னால போகிறவர்கள் உண்மையானவர்கள் கரிசவர்களால் அவருடைய ஆடுகள் உண்மையால் பிறந்த ஆடுகள் உண்மைக்கு பிறந்த ஆடுகள் உலகம் அவர்களை வெறுக்கும் முதலாவது உலக கரிசவர்கள் எனப்பட்ட ஜனங்கள் முற்றிலும் வெறுப்பார்கள் எச்சல் பொறாமை கொந்தளிச்சு கொண்டிருப்பார்கள் எரிமலைய போல அவர்களுக்குள்ளே உண்மையின் ஆவி யாஷுபாவின் ஆவி இல்லை யூதா சொன்னான் ஆவி இல்லாதவர்கள் பதினெட்டாவது வார்த்தை நோ ஸ்பிரிட் வாட் ஸ்பிரிட் யாஷுபா அண்ட் டேடி உன்னையும் செக் பண்ணிக்கொள்ள மாவேதம் படிக்கிறேன்னு தெரியாது அடிக்கடி போய் போய் பேசிக்கொண்டு ஆக்களை மன்னிக்காம சொந்த சகோதரங்களை மன்னிக்காம தேவ குடும்பத்தை சகோதரர்கள் வாயால சொல்லாத பொது ஜனங்கள் சும்மா இருந்திருக்கிறார்கள் கிரீசவர்கள் என்று இந்த சமுத்தி வந்ததுக்கு போதான் எத்தனையோ பேர் ஐயோ நான் இப்படி செய்து போட்டு நான் விலக போறேன் அதில் இருந்தண்டு சில இடங்களிலே விலகினார்கள் அவர்கள் பார்த்து வியப்படைந்தார்கள் இப்படியும் ஜனம் இருக்குதா வாரகாச எனக்கு வேணும் அமையல இல்லை நான் தகுதி இல்லை அதைத்தான் உலக ஜனம் காண இருக்குது சூரிய நாள்ல போய் பாட்டு படிக்கிறத இல்லை நான் சொல்வதை தூக்கிப்பார் யாராயிருந்தாலும் பரவாயில்லை 
நீ எந்த ஒரு கூட்டத்தை வழி நடத்தினாலும் பரவாயில்லை கிறிஸ்தவ கூட்டத்தை அது உயர்ந்த தேவ ஜோனாட்ட கேட்ட மாதிரி ஏன் நீ கோபமா இருக்கிறாய் உனக்கு வார கோபம் சரியா அதே மாதிரி நீங்கள் உனக்கு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு வார கோபம் அது சரியான கோபமா அர்த்தமுள்ளதா வாய் உடல் சரி உண்மை இல்லை அதனாலதான் உண்மையை கொண்டு வந்த யசுமாவை மேல கோபம் அடைந்தார்கள் தேவனிடச்சலை இருந்து உண்மையை கொண்டு வந்த மனுஷனாகிய என்னை கொல்ல பார்க்கிறீர்கள் இன்று வரை இந்த வார்த்தை உண்மை அவரை கொல்ல பார்த்தார்கள் இங்கேயோ எரிச்சலும் பொறாமையும் வாக்குவாதமும் சண்டைகளும் பிரிவினைகளும் Let's continue God willing tomorrow மனுஷனாக வந்தவர் உண்மையின் ஆவியாக எப்படி செயல்படுகிறார் உண்மையின் ஆவி சத்தி ஆவி சேம் அதே ஆள் அந்த சரீரம் அப்படிப்பட்டது உண்மையின் மனுஷனின் சரீரம் அப்படிப்பட்டது அதைகளை பார்ப்பனும் அவர்களோடு தான் எங்களது ஐக்கியம் மகனை உடையவன் அது உயர்ந்த தேவன் டாடியை உடையவன் மகன் இல்லாதவன் டாடி இல்லாதவன் டாடி உள்ளவன் யார் அது உயர்ந்த தேவனாலே டாடியாலே வெளிப்படுத்தப்பட்டவன் தான் மகனை உடையவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல ஒரு சபை மண்டபத்துக்கு போறவன் அல்ல முழு பேய்கள் முற்றிலுமாக பேயினாலே மாற்றப்பட்டு பிடிபட்டவர்களை ஒரு சிலரை கூப்பிட்டிருக்கிறேன் அப்படியா வழி நடத்தப்பட்டேன் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த நேரம் அந்த ஒரு நாய் சுத்தப்பட்ட பாம்பு தேங்க்யூ டேரி அந்த சுத்தப்பட்ட பாம்பு அந்த சுத்தப்பட்ட ஆடு விட்டு விடு என்பாறு இல்லாமல் சிறைப்பட்டம் போவார்கள் எப்படி எத்தனையோ நூறுல தொண்ணூற்றி எட்டு வீதமான கரிசவர்களுக்கு இந்த விடுதலை தேவை வெள்ளக்காரனுக்கு தான் மற்றவர்களுக்கு தான் கரிசவம் மனம் என்கிற மார்க்கத்தில் எப்படிப்பட்டு தாங்கள் கட்டுக்களுக்குள்ள இருக்கிறார்கள் என்பது கூட தெரியாமல் The dog is free. In the palm of the sun, the sun is going to die. That's why I don't know who is going to die. The sun 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 is going to die. 
இன்றைய பல சபைகளிலே உள்ள கடவுளின் ஊழியக்காரர்கள் கடவுள் 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 எந்த கடவுள் இதைத்தான் முதலாவது ஒளியமாக இன்றைக்கும் நாளைக்கும் பெய்களை துரற்றி நோயாளிகளை குணமாக்கி மூன்றாம் நாளிலே பூரணப்படுவேன் இப்படியாய் சுத்தப்பட்டு சபைகளிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு தவமும் இல்லை உண்மை வழிபடுத்த தேவன் உனக்கு சித்தம் கொண்டால் நீ தொடர்ந்து கேப்பாய் அல்லது போட்டு இது உனக்கு காட்டி கொண்டு பிறந்த ராட்டி ரொட்டி எடுத்து ஆசிரியத்தை கொடுத்து சொன்னதால் இது வாங்கி சாப்பிடுங்க உங்களுக்காக கிளிக்க கொடுக்கப்படும் என்னுடன் பிரபாத்திரத்தை மடுத்த உங்களுக்காக கொடுக்கப்படும் புதிய உடன்படிக்கை சுதந்திரத்தும் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு பாவ மதிப்பு கிடைக்க முடியும் என்ன ஒரு படிச்சீங்கள் பண்டிகளுக்கு வீட்டில் டாரி உம்முடைய பேர் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பலவத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலே இந்த நாட்டிலே தேசங்களிலே செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு தேவையான உணவை இன்றைக்கும் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து தொடர்ந்து எங்களுக்கு கொடுத்தவர்களும் எங்களுக்கு தீங்கழித்தவர்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவங்களை மன்னித்தவர்களும் சோதனைகளுக்கு உட்பட விடாதையும் பிசாசிலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லமையும் மாய்மையும் நினைக்கும் உம்முடையது உங்களை ஆசிர்வதித்து காப்பாராக யாவே உங்களுடைய தமது முகத்தை பெற ஆட்சிக்க செய்து உங்களோட கருமையாக இருப்பாராக யாவே தமது முகத்தை உங்கள் பக்கமாய் திருப்பி உங்களுக்கு சமாதானம் கொடுப்பாராக யாவையின் பெயர்கள் இந்த ஆசிர்வாதங்கள் உங்கள் மேல் வந்து பலிப்பதாக ஆமேர் இந்த வார்த்தைகளை உண்மைக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தவர் எப்படியாக வித்தியாசமான இடங்கள்ல டரியால் வழிநடத்தப்பட்டு நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் 
உண்மையை சொல்லுகிறேன் சொல்லி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நரி நான் வழி நடத்தப்பட்டு யோகநாத் புத்தகத்திலே மெய்யாங்குவி மெய்யாங்குவி உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரெண்டு தடவை மனுஷனாக வந்தவர் இப்படி பேசுறவர் உயிர் தெழுந்து சத்திய ஆவியாக உண்மையின் ஆவியாக இருக்கிறவர் இப்பொழுது மாறி வீட்டிலே சுரீஸ்வரனை சந்தித்தவர் உயிர் தெழும்பி மீனாப்படவில்லை அவர் சமைத்துக் கொண்டிருந்தார் கடற்கரையிலே சாப்பிட்டார்கள் செல்வையிலே அறையப்பட்ட அந்த சரீரம் அழிவை காணாதபடிக்கு காத்து அது உயர்ந்த தேவன் அவரை எழுப்பினார் உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியாய் இருக்கிறவர் நாற்பது நாட்கள் அவரை சந்தித்தார் பீட்டரிடத்திலே நான் கடைசியாக வாய்ச்ச காரியங்களை சொன்னார் நீ உண்மையாய் நேசிக்கிறையா நாடுகளுக்கு சாப்பாடு கொடு எம்மாவு தெருவில் போனவர் வேத வாக்கியங்களை அறிவித்துக் கொண்டு அவர்களுக்கோ தெரியவில்லை தான் அவர்களை கடந்து போகிறது போல காண்பித்தார் அவர்களோ அவர் யார் என்பதை அறியாமல் வருந்தி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் வீட்டுக்கு போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டார்கள் அவர்கள் சாப்பிடும் அந்த பயந்து கொள்ளும் நேரத்திலே உயிர் தழுந்த யேசுவா சரீரத்தை உடையவர் மறைந்து போனார் இதுதான் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கும் யேசுவா Say, same Yeshua, after the resurrection, Nanum Daddy Mandu Kudi Irupo Mandu Chonnar, Yoga Nan Padinali Irvati Mundu. Rendu Beru Mure Yave. So God bless you. God willing, we will meet tomorrow. All right? Bye for now.